ওয়েলকাম ভিউয়ার্স আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যাডাম স্মিথের অ্যাবসলিউট কস্ট অ্যাডভান্টেজ থিওরি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের আমরা অ্যাবসলিউট কস্ট অ্যাডভান্টেজ থিওরি সম্পর্কে ডিসকাস করব এই থিওরিটা ডিসকাস করার আগে আমরা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা আলোচনা করি জাস্ট অ্যাডাম স্মিথের এই থিওরিটা প্রদান করেছিলেন সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে তার আগে পর্যন্ত মার্কেন্টালিস্ট যারা মার্কেন্টালিজম বা মার্কেল মার্কেন্টালিস্ট যারা তাদের থিওরির মূল বক্তব্যই ছিল যে কোন কান্ট্রি তারা এক্সপোর্ট বাড়িয়ে অর্থাৎ এক্স এক্সপোর্ট কেমন নর্মালি এক্স আর ইম্পোর্ট যথাসম্ভব কমিয়ে অর্থাৎ এমটা কমিয়ে আর আরো সোজা করে বললে এক্স যদি এম এর থেকে বড় হয় অর্থাৎ এক্সপোর্ট যথাসম্ভব কমিয়ে এই ইম্পোর্ট যথাসম্ভব কমিয়ে এক্সপোর্টটাকে বাড়াতে পারলেই সেই কান্ট্রিটা তত বেশি ধরন সম্পদ অ্যাকুমুলেট করতে পারবে অর্থাৎ অ্যাসেট অ্যাকুমুলেশন হবে অর্থাৎ কান্ট্রিটা রিচ হবে রিচ কান্ট্রিতে পরিণত হবে তাহলে কোন কান্ট্রি রিচ বা ধনী দেশে পরিণত হবে কিভাবে বাণিজ্যবাদী বা মার্কেন্টালিস্ট যারা তারা মূলত এক্সপোর্টের উপর ইম্পর্টেন্স দিতে এবং ইম্পোর্ট যথাসম্ভব কম করার চেষ্টা করতে বলতো ফলে কি হতো আলটিমেটলি সব দেশই যদি এক্সপোর্ট বাড়ানোর চেষ্টা করে ইম্পোর্ট কমাতে চায় তাহলে পরে সারা মানে গ্লোবালি ব্যাপারটা দাঁড়াবে যে এটা অ্যাকচুয়ালি জিরো সাম গেম জিরো সাম গেম মানে কি কোন একটা দেশের উন্নতি মানে অন্য দেশের সেটা অনুন্নতি একটা দেশের লাভ মানে অন্য দেশের সেই অংশটা ডেফিসিট হবে ফলে আলটিমেটলি বিশ্বের মধ্যে আমরা দেখব যে যে দেশগুলো ধন সম্পদ আহরণ করে রিচ কান্ট্রি হচ্ছে অনেক দেশ পুয়র হচ্ছে এই যে মার্কেন্টালিজম বা বাণিজ্যবাদীদের এই তত্ত্ব এই তত্ত্বটাকে সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে অ্যাডাম স্মিথ বিরোধিতা করেন অ্যাডাম স্মিথ সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে যে বিখ্যাত গ্রন্থ ওয়েলথ অফ নেশনস সংক্ষেপে অ্যান্ড ইনকোয়ারি ইন টু দ্য নেচার অ্যান্ড কজেস অফ ওয়েলথ অফ নেশনস বা সংক্ষেপে আমরা ওয়েলথ অফ নেশনস বলি এই গ্রন্থটার ফার্স্ট অ্যাবসলিউট কস্ট অ্যাডভান্টেজ থিওরির কথা বললেন স্মিথ আরগুড দ্যাট ইট ওয়াজ ইম্পসিবল ফর অল নেশনস টু বিকাম রিচ সাইমলটেনিয়াসলি বাই ফলোইং মার্কেটালিজম তাহলে কি করতে হবে তিনি প্রথম ইন্ট্রোডিউস করলেন যে কনসেপ্টটা সেটাকেই আমরা বলছি অ্যাবসলিউট কস্ট অ্যাডভান্টেজ থিওরি অ্যাবসলিউট কস্ট অ্যাডভান্টেজ থিওরি যেটা আমরা বাংলায় বলি পরম বা চরম ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটা আলোচনার আগে আমরা কতগুলো তাহলে অ্যাজামশন বলে নিই কতগুলো অনুমান তার থিওরিতে ধরে নিয়েছিলেন সেই অ্যাজামশন গুলো কি কি আমরা এক এক করে অ্যাজামশন গুলো বলি প্রথমত ফার্স্ট যে ইম্পর্টেন্ট অ্যাজামশন এটা হচ্ছে টু ইন্টু টু মডেল টু ইন্টু টু মডেল মিনস দুটো কান্ট্রি আর দুটো কমোডিটি আমরা কান্ট্রি বোঝার সুবিধার্থে দুটো কান্ট্রিকে ধরব এ আর বি আর দুটো কমোডিটিকে আমরা বোঝার সুবিধার্থে ধরে নিলাম এক্স আর ওয়াই কোনো কান্ট্রির নাম ইন্ডিয়া আমেরিকা বা বাংলাদেশ বা ক্লোদিং রাইস উইট এরকম বিভিন্ন তোমরা টেক্সট বয়ে বিভিন্ন কান্ট্রির নাম বা গুডসের নাম পাবে আমরা এখানে পার্টিকুলার কোন দেশ বা কোন গুডসের নাম না ধরে এ বি কান্ট্রি আর এক্স ওয়াই কমোডিটি এইটা অ্যাজুম করলাম সেকেন্ড যে অ্যাজামশনটা সেটা হচ্ছে যে 
ফ্রি ট্রেড হবে অর্থাৎ কোন ধরনের রেস্ট্রিকশন বা গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন থাকবে না ট্রেডের ক্ষেত্রে কোন ধরনের গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন থাকবে না থার্ড অ্যাজামশন কি থার্ড ধরা হলো যে লেবার ইজ দা ওনলি ফ্যাক্টর আর লেবার ইজ দা ওনলি লেবার ইজ ওনলি কস্ট অফ প্রোডাকশন অর্থাৎ প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে লেবারের খরচটাই ধরা হবে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট এই ধরনের কোন কস্টকে আমরা আমাদের থিওরির মধ্যে ধরবো না ফোর্থ যে অ্যাজামশনসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো ধরে নেওয়া হলো লেবার ইজ ফ্রি ডোমেস্টিক্যালি ফ্রি ডোমেস্টিক্যালি অর্থাৎ মুভ করতে পারে ডোমেস্টিক্যালি কিন্তু ইমোবাইল বাট ইমোবাইল ইন্টারন্যাশনালি অর্থাৎ জাতীয় স্তরে দেশের মধ্যে লেবার মুভমেন্টটা হতে পারে মোবিলিটিটা থাকতে পারে লেবার ইজ মোবাইল উইদ ইন দ্য কান্ট্রি বাট ইট ইমোবাইল ইন্টারন্যাশনালি ফিফ আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজামশনস ট্রেড ক্যান টেক প্লেস ইভ ইচ of the two country have absolute lower cost of production of one commodity or that ekta desher one country tar kono ekta gude absolute cost mane lower cost hote hobe lower cost of production other country tar onno commodity te cost ta cost of production lower hote hobe ei assumptions gulor upor base korei amra অ্যাডাম স্মিথের অ্যাবসলিউট কস্ট অ্যাডভান্টেজ থিওরিটা এক্সপ্লেন করতে পারি অ্যাডাম স্মিথ বলছেন তার এই থিওরিতে যে কোনো কান্ট্রি তার যে কমোডিটি ধরলাম আমরা এখানে যে বোঝার সুবিধার্থে আমরা ধরে নিয়েছি যে কান্ট্রি আমি একটা হাইপোথেটিক্যাল টেবিল দিয়ে বোঝাই ব্যাপারটা বুঝতে আরও সুবিধা হবে আমি ধরলাম কান্ট্রি একটা টেবিল তৈরি করি হাইপোথেটিক্যাল টেবিল তোমরা বইয়েও এরকম বিভিন্ন ধরনের টেবিল পাবে আমি এই বরাবর কান্ট্রি নিচ্ছি আর এই বরাবর গুডস নিচ্ছি কান্ট্রি হচ্ছে আমার কাছে এ বি আর গুডস হচ্ছে এক্স ওয়াই আমরা ধরে নিচ্ছি যে ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি ওয়ান লেবার আওয়ার ইন কান্ট্রি এ ক্যান প্রডিউস ফাইভ ইউনিটস অফ এক্স কমোডিটি and one lever hour can produce 20 units of y commodity in country b one lever hour can produce 15 units of x commodity or it can produce uh, 10 units of y commodity okay tahole ekhon ei table ta theke dekha jacche je jodi trade na hoto tahole a country ওয়ান লেবার আওয়ার টু লেবার আওয়ার দিয়ে দুটো আমি দেশের কথা ভাবি এই দেশে ফাইভ ইউনিট প্লাস টোয়েন্টি ইউনিট দ্যাট ইস টোয়েন্টি ফাইভ ইউনিট প্রডিউস হতো টু লেবার আওয়ার দিয়ে আর বি কান্ট্রিতে হতো ফিফটিন প্লাস টেন দ্যাট ইস থার্টি ফাইভ সো টোটাল ওয়ার্ল্ড প্রোডাকশন হতো এক্স এর প্রোডাকশন হতো টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই এর প্রোডাকশন হতো থার্টি ফাইভ বাট আমরা দেখছি কস্ট অফ প্রোডাকশনে দেখছি এক্স কমোডিটির কস্ট অফ প্রোডাকশনে হচ্ছে বি কান্ট্রির অ্যাডভান্টেজ রয়েছে অর্থাৎ ওয়ান লেবার আওয়ার দিয়ে বেশি আউটপুট প্রডিউস করতে পারছে এক্স কমোডিটিটা বি কান্ট্রি সিমিলারলি ওয়াই কমোডিটির ক্ষেত্রে আমরা দেখি এ কান্ট্রিটার কস্ট অফ প্রোডাকশনে অ্যাডভান্টেজ রয়েছে অর্থাৎ লোয়ার কস্ট অফ প্রোডাকশন ওয়ান লেবার আওয়ার অনেক বেশি প্রডিউস করে তাহলে পাল লেবার আওয়ার হিসাব করলে এর কিন্তু কস্ট অফ প্রোডাকশন কম ওয়াই কমোডিটির এ কান্ট্রির এবং বি কান্ট্রির এক্স কমোডিটির ক্ষেত্রে তাহলে কি দাঁড়াবে এ কান্ট্রি উইল প্রডিউস ওয়াই কমোডিটি অ্যান্ড বি কান্ট্রি উইল প্রডিউস এক্স কমোডিটি অ্যান্ড এক্স আর ওয়াই দুটো কান্ট্রির মধ্যে ট্রেড হবে এবং সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে আমি যদি টু লেবার আওয়ার হলে এ কান্ট্রি ওয়াই কমোডিটি প্রডিউস করবে টু লেবার আওয়ার দিয়ে টু ইন্টু টোয়েন্টি দ্যাট ইস ফর্টি ইউনিটস আর বি কান্ট্রি টু ইউনিটস টু লেবার আওয়ার দিয়ে ফিফটিন ইন্টু টু দ্যাট ইস থার্টি তার মানে এক্স আউটপুট হতো থার্টি ওয়াই আউটপুট হতো ওয়াই আউটপুট প্রোডাকশন হতো থার্টি তাহলে ফর্টি আর থার্টি বিফোর ট্রেড আমরা দেখছি টোয়েন্টি ফাইভ এক্স যেটা আফটার ট্রেড ফর্টি বিফোর ট্রেড ওয়াই হতো থার্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ সরি 
15, 10, 25, after trade, it is 30. So, we are going to see that this is before trade and this is after trade. After trade, both countries will be benefited. So, the trade is going to be a lot of trade, and the trade is going to be a lot of trade. A country will produce Y commodity, B country will produce X commodity, and A country, B country, K, y देवे एवं b country तार पुरी वर्ते x country के a देवे तले ए ही भावे दुटो देशेर मुद्दे trade संभव हो बे जो दी अवश्य ही दुटो country मुद्दे कोनो एक टा country जो दी कोनो goods production है दुटो goods production है जो दी cost lower है उन्नो country तेरे ताहोले किन्तु tax ए खेत्रे Adam Smith के absolute cost advantage theory बोल चे जे trade हो संभव ना तले ए ही theory टर merits की शुभिदा की, शुभिदा अच्छे जे, ए एर दोनों नामले देख ची बिफोर ट्रेड जा चिलो आफ्टर ट्रेड प्रोडक्शन बाँचे, तामने इट लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, आल्सो इट लोअर्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तले ओवरऑल आमी प्रोडक्टिविटी दिखते हैं, कॉस्ट दिखते हैं, दूध दिखते हैं, देखते बच्चे इटा अनेक जेहतो ये टू गुड्स शेयर के तरह एप्लीकेबल किंतु जोकन अनेक गुड्स समय मल्टीपल गुड्स शेयर के तरह किंतु ये टा एप्लीकेबल कॉलर टा कुप कोटिंग आर शुद्ध मात्र तो दूसरों देश ना जो वर्ल्ड वाइड अमरा जोकन अलेचना कर बता कौन प्रचुर देश पहले ये थी उरी टा शेही भावे किंतु कार्य करी है ना ये प्रश्न ये आरक्षण का तो मने होते पारे तो आदर जब क्या नो कोन एक ता देश कोन एक ता कोमोडिटी के तरह कॉस्ट लोअर होच्छे उन्नो कंट्री तुलने तार कॉस्ट लोअर होच्छे कन तार कारण विभिन्न होते पारे जब नो वेदर क्लाइमेट रिसोर्स एक लोग जनों जब नो होते पारे तो हमने किचु एक्वर्ड एडवांटेज हो था के कोनो कंट्री मूलत हो चाट्टे कु गुरुत्वपूर्ण कारण एक्वर्ड एडवांटेज जे कारण एक तो चे एडुकेशन सेकेंड हमरा बोलते पारी नॉलेज ऑफ द नॉलेज रेगार्डिंग प्रोडक्शन और एवरीथिंग थर्ड जेटा बोलते पारी स्किल ऑफ द लेवरर्स एंड फोर्थ इम्पोर्टेंट फीचर्स सो चे टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ए ही कारों ने किंतु ए ही चाट्टे मूलतः एक्वर्ड एडवांटेज जेट कारों ने कोनो कंट्री कोनो कोमोडिटी क्षेत्र कॉस्ट ऑफ प्रोडक्श Absolute Cost Advantage Theory, which is given by Adam Smith in 1776 in his famous book, Wealth of Nation. Next episode, Comparative Cost Advantage. Thank you very much.